Vater, ich gehe mal davon aus, dass hier das Beichtgeheimnis herrscht. Ja, ja, klar. Gut, also, ich bin der Lohmeier, der Schauspieler. Ja, ich weiß, ich bin ja ein großer Fan. Kein Wort von dem, was ich hier beichte, darf nach außen durchsickern. Also deine Geheimnisse sind hier absolut sicher. Gib mir mal dein Handy. Hey, Moment, Sie, Sie können jetzt nicht mein Handy ausmachen. Was ist, wenn mein Agent anruft? Sicher ist sicher. Also, Vater, ich werde alt. Naja, aber du siehst doch noch ganz manierlich aus. Ja, da muss ich dir recht geben. Du bist eitel und stolz. Ist es das, was du beichten willst? Nein, natürlich nicht. Ich bin Schauspieler. Da ist das beruflich bedingt. Ja, das stimmt. Ich meine, du sollst jetzt so alt werden. Ich meine, das reicht natürlich noch nicht für eine Beichte. Ne? Meine, da könnte ja jeder kommen. Ich enttäusche meine Fans. Na, das glaube ich nicht. Du spielst doch jetzt diese Männer mit Erfahrung, diese Silberrücken. Ich spiele doch keine Silberrücken. Ein Mann mit Macht, der muss ein bisschen grau sein. Aber weißt du, was mir fehlt? Haarfarbe, Make-up. Nein, das meine ich nicht. Selbstvertrauen, daran arbeite ich. In deinen Fernsehschnulzen, da wird doch gesündigt ohne Ende. Das lieben die Fans, davon leben wir. Und keiner, der zur Beichte geht? Nicht ein einziges Mal. Aber ich bin doch hier. Ich meine, Mord, Totschlag, Luxus ohne Ende, Abgründe und kein Seelsorger, der die Beichte abnimmt? Hallo? Das ist doch alles Fiktion. Mensch, das müssen Sie verstehen, das, das schreibt ein Autor. Vielleicht könntest du so einen Autoren mal hier vorbeischicken. Ja, ich könnte das in Mainz mal ansprechen. Eine Lüge, ne? Ich kann nicht mit Drehbuchautoren einfach so sprechen. Ich kenne die gar nicht. Ja, gut. Mhm. Dann kommen wir also mal zurück zu deiner Undankbarkeit. Was heißt denn jetzt Undankbarkeit? Ich suche hier Trost und keine Kritik. Glaubst du, das ist Zufall? Deine Qualität als großer Schauspieler? Er hat's gegeben. Großer Schauspieler? So eitel bin ich ja nur auch nicht. Ich mache einfach meinen Job. Und das mit großer Professionalität. Ja, genau. Und da könntest du aber mehr rausholen. Wie meinen Sie das? Ich meine Goethe, Schiller, Shakespeare. Oder äh, noch besser, Ammergau. Jesus. Die Neuinterpretation des Jesus. Ja, das ist mit spiritueller, aber gereifter Kraft. Kannst du dir vielleicht ein Beispiel nehmen, zum Beispiel an mir. Die Auferstehung einer Legende, das ist brillant. Das passt. Ja. <lacht> Ja, dann lass uns beten. Gott, der allmächtige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und uns den Heiligen Geist gesteckt zur Vergebung der Sünden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spreche ich dich los von deinen Sünden als Schauspieler. Amen. Und als Buße. Schickst du mir die Autoren? Ja, aber das, das kann ich nicht. Hast du schon wieder an Ja oder Nein? Mann, Fa ja, Vater, ja. Könnte ich noch eine Autogrammkarte bekommen? Weiß jetzt gar nicht, ob ich eine da. Äh, für Wolfgang, der Mann für die Sünde. Wow. Ein Handy. Ja, ja, ja. Ja, ich komme ein paar Minuten später. Nein, nein, steck im Verkehr. Ja, bis gleich.